வணக்கம் கேக்ஸ் வெல்கம் டு போனரினா தமிழ் ஓகே கமெண்ட் சரீனா ம் ஹேஷ்டேக் கமெண்ட் சரீனாக்கு ஆமா ஃபேன்ஸ் இந்தியாவா ஆமா 3.5 ஆடி ஜாக்கு லைக்கதுல என்ன ப்ரோ ப்ராப்ளம் அதையே எல்லாரும் அதையே அதான் எடுக்குறாங்க எல்லா கம்பெனியும் இப்போ அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்ல அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க டைப் சி டு 3.5 கன்வெர்ட்டர் யூஸ் பண்ணது இல்ல என்ன ப்ராப்ளம் வருது இல்லையா ப்ராப்ளம் வருது தான் ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட்டர் கிடைக்க மாட்டேங்குது வச்சு இரண்டாவது என்னன்னா सपोज கன்வெர்ட் செட் ஆக மாட்டேங்குது ஆ இன்னொன்னு ரெகுலரா அதிகடி நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஜாக் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபோன் கால்ஸ்க்கு மீட்டிங்க்கு பாட்டு கேட்க படம் பார்க்க எனக்கு அதுதான் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்க டைப் சி போட்டே ஆல்ரெடி கொஞ்சம் வீக் தான் இதில் ஆவுனா டாங்கில் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி எடுத்து கனெக்ட் பண்ணி எடுத்து ஒரு நாளைக்கே நாலஞ்சு தடவை எழுத்துட்டு இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ரெண்டாவது என்னென்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் ஜாக் கொஞ்சம் சேஃப் அந்த ரவுண்டாக இருக்கிற ஷேப்க்கு அதுக்கும் இம்பாக்ட் வந்து ரொம்ப இருக்காது பேக்கெட்டில் இருக்கு கொஞ்சம் டைட்டான பேண்ட் போட்டிருக்கு அப்படியே எங்கே உட்காந்துருக்காங்க டக்குன்னு யாராவது வந்து சாஞ்சிடுறாங்க இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு வெயிட் வந்து லீன் ஆகுதுன்னா அந்த போர்ட்டு பெண்ட் ஆகுமா ஆகாதா நிறைய இருக்கு லிமிடேஷன்ஸ் இப்ப எல்லாரும் நான் யாரெல்லாமோ கேட்டு பாக்க கம்பெனி கேட்டா சொல்றாங்க இப்ப யாரங்க 3.5 ஹெட்போன்ஸ் யூஸ் பண்றது எல்லாரும் வயர்லெஸ் போயிட்டாங்க அப்படி தான் எல்லாரும் ரெஸ்பான் பண்ணாங்க ப்ரோ வாட்ஸ்அப் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லாரும் ரெஸ்பான் பண்ணாங்க எனக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தெரியல எல்லாரும் TWS போயிட்டோம் நெக் பேண்ட் போயிட்டோம்னு சொல்றாங்க எஸ் அதுக்கு யாரோ வேற யாரோ சொன்னாங்க ஒன் பிளஸ் தான சொன்னாங்க அந்த இடத்துல நாங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி வைப்போம் இந்த சைஸ்க்கு டிடிஎஸ் லைக்ற பேட்டரி எடுத்து இருந்தாங்க டேய் என்னடா இது انا அப்படி தான் சொன்னாங்க அந்த இடத்து வந்து நாங்க வேற பயங்கரமா யூஸ் பண்ணப் போறோம் அப்படி சொல்லிட்டு என்னன்னு கேட்டா எக்ஸ்ட்ரா பேட்டரி வைக்கறோம் இல்ல வைப்ரேஷன் மோட்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா ஸ்ட்ராங் ஆக வைப்போம் அது ஓகே அது கூட நான் அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் வாட்ஸ் இப்போ ஒன் பிளஸ் 12 எல்லாம் வைப்ரேஷன் நல்லா தான் இருக்கு انا வேற அந்த பேட்டரி ரீசன் இந்த மாதிரி ரீசன்லாம் சொல்லும்போது அநியாயத்துக்கு ஏமாத்துறீங்க அடுத்து யூசர் Come on, hi bro. Please help me choose between 12R, Neo 9 Pro, nothing phone 2. Realme GT is used. Realme XT is used. 4.5 years. Okay, let's say it's simple. It's extra. No, you tell me. It's simple. One plus is now 12R. That's why it's in the mentality. It's 46K. It's 16 to 56. It's not a bad thing. Battery training issues in Neo 9 Pro. அது ஒரு சிலர் சொல்றாங்கடா கன்சிஸ்டன்ட்டா அப்படி இல்ல அங்கங்க பாக்கும்போது ஒரு சிலர் ரிப்போர்ட் பண்றாங்க ஒரு சில ரேட் ஆஸ் பண்றாங்க 35k பிரீமியம் ஃபீல் ஹானஸ்ட்லி இஸ் இட் குட் ம் நாட் எ கேமர் மெயின்லி குட் எஸ்ஓடி ம் ஸ்மூத்னஸ் மாதிரி அப்போ 12r தான் 12r இருக்கல டாப் கலர் ஓஎஸ் நம்ம என்ன தான் ட்ரோல் பண்ணாலும் ஒரு பக்கம் ஆனா ஸ்மூத்னஸ்ல வந்து கலர் ஓஎஸ் ஹைப்பர் ஓஎஸ் இவங்க எல்லாம் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டாங்க இது ஃபன் டச்சும் ஸ்மூத்னஸ் இருக்கு பட் ரொம்ப எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் பழைய ஃபோன் எடுத்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது ஃபன் டச் ஓயஸ் அவங்களுக்கு தீம் இன்ஜின் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே சரியாக இல்லை ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சில ஏரியாஸில் அவங்க லேக் ஆகிறனால தான் ஃபன் டச் ஓயஸை பெருசாக யாருக்குமே ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியல பட் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோவில் சீரியஸாக கேமரா நல்லா இருந்தது பட் இப்போ இந்த மூணு ஃபோனில் பார்க்கும்போது நத்திங் ஓயஸும் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு எஸ்ஓடி தான் மெயினாக கேட்குறாரு குட் எஸ்ஓடி அப்போது நான் பார்த்த வரைக்கும் எப்படின்னா வச்சு ஒரு சிலரில் என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா ஐக்கு வந்து செவன் ஹவர்ஸ் இந்த மாதிரி எஸ்ஓடிலாம் பார்த்தேன் செவன் ஹவர்ஸ் எஸ்ஓடி எயிட் ஹவர்ஸ் எஸ்ஓடி பார்த்தேன் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் டென் ஹவர்ஸ் எஸ்ஓடி அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தேன் அது எல்டிபி ஓப்பன் தான் இருக்கும் உங்களோட யூசேஜ் பொறுத்து தான் இருக்குது ம் ஆமாம் அதே மாதிரி நத்திங் ஃபோனும் செவன் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் வரும் ஆனால் இதில் ஃபார் ஷோர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் சார்ஜிங் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இது எல்லாமே இருக்கிறது வந்து டுவெல் ஆர் தான் உங்களுக்கு கேமரா ரொம்ப முக்கியம்னு நினச்சா எனக்கு தெரிஞ்சு நத்திங் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் கேமராவில் பட் மற்ற எல்லாமே வந்து டுவெல்லார் மாஸ் பண்ணிடும் அவர் கேமரா கேட்கல மெயினாக மல்டி மீடியா ஸ்மூத்னஸ்ஸு எஸ்ஓடி அப்போ வந்து டுவெல்லார் தான் அதிசயமாக இருக்குது எவ்வளோ காலம் ஆச்சு திரும்ப ஒன் ப்ளஸ் எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தைரியமாக ஒன் ப்ளஸ் போங்கன்னுமாடா கூடுமா அது தெரியாது கூப்பன் வாரண்டி அவர் த்ரீ இயர்ஸ்னு சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக பிரச்சனை <laughs> 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 அந்த கிளிஃபை சுற்றி மட்டும் கட் அவுட் இருக்கும் கேஸில் எப்படி கேமரா கட் அவுட் இருக்கு ஃப்ள
ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க பரவாயில்ல ஏதோ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதிசயமாக இருக்கு அடுத்தது எஸ் கே சுந்தரம் மீடியா டெக் சிப்ஸு கம்யூனிட்டி டெவலப்பர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தாட்ஸ் என்ன அது ஏன்னா அவங்க வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற டைமு எல்லாமே கண்மி வால்கம் கம்பேர் பண்ணும்போது எஸ்ஓசி ஆஸ்பெக்டில் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஓப்பன் கம்யூனிட்டி அந்த இது கஸ்டம் ரோம் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது குவால்காம் அவங்க தான் கொஞ்சம் அதிகமாக சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க கோடெலாம் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அது நடக்குது தான் மீடியா டெக் வந்து முன்ன அப்படி இருந்தது இப்போயும் அப்படி தான் இருக்கா அப்படின்னு தெரியல நீங்கள் இப்போ கஸ்டம் நாம் பார்க்குறீங்களா மீடியா டெக் நிறையா இப்போ கஸ்டம் நாம் வருது 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 முன்ன தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் வராது அந்த எம்டிகே செவன் சிக்ஸ் அப்படின்லாம் போட்டிருப்பாங்க ப்ராசர் அப்போல்லாம் பெருசாக யாரும் மீடியா டெக்கு பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலை எனக்கு தெரிஞ்சு ஜி நைன்டி டி வந்ததில் வச்சு விஷயம் ரெட்மி நோட் த எயிட் ப்ரோ அங்கே ஆரம்பிச்சிது ஒரு ட்ரெண்டு அங்கேருந்து செம்மையான சேஞ்சஸ்ஸு இன்னைய வரைக்கும் போயிட்டு தான் இருக்குது பட் ம டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ப்ரோ குவால்காமோடதுக்கும் மீடியா டெக்குக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது டவ் அதில் டவுட் இல்லை பட் மீடியா டெக் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வராங்கன்னு சொல்லலாம் இப்போ நத்திங்லாம் வேறு மீடியா டெக் போயிருக்காங்க ஃபியூச்சரில் வந்து கஸ்டம் நம்ம இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நத்திங் ஏதாவது சப்போர்ட் ஹெல்ப் பண்ணி இது பண்ணுவோம் டூ ஏக்கெலாம் ஆமாம் பண்ணி தான் ஆகணும் கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் இவங்களும் அப்டேட் வர த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்றில் தைரியமாக போயிருக்காங்க மீடியா டெக்கு இது வரைக்கும் கால் கம்மி யூஸ் பண்ணிட்டு மீடியா டெக்கு தைரியமாக போயிருக்காங்கல்ல இப்போ அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்கல்ல ஃபியூச்சர் சப்போர்ட் எப்படி இருக்கும் குவால்காமு அதான் வச்சு நிறைய ஏரியா இருக்குது குவால்காமுக்கு அட்வான்டேஜ் அதே சமயம் அவங்க ஆரண்டி நிறைய பண்ணுறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸும் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருக்குது அவங்களோட எஸ்ஓசி அதனால தான் இப்போது வேறு வழியே இல்லாமல் சாம்சங் வந்து இப்போயே ஒரு சில ஸ்டண்ட்டெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் எக்ஸினாஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது மிட் ரேஞ்சில் எக்ஸினாஸ் தள்ளி விடுறது எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீடியா டெக் கூட போகல இது ரெண்டுமே எக்ஸினாஸ் போட்டோம் ஒன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் எயிட் ஜீரோ எயிட் தேர்ட்டி ஃபைவ் எயிட் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆமாம் போங்க நிறைய வச்சுக்கிறேன் போங்க அந்த அளவுக்கு மனவிரக்தியில் இருக்கான் அவன் வேறு ஸோ நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது ப்ரோ ஆனால் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நியாயமானது தான் ஓரளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் முன்னே ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருந்தது இப்போ இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பேர்லின் கமன்ஸ் என்ன எனக்கு ரெண்டு கேள்வி ப்ளோட் வேஸ் ஓஎம் கொடுக்கறதும் சேர்த்து சொல்லுவீங்களா ஆர் அதை தவிர வேறு ஆப்ஸ் தான் ப்ளோட் வேணும்னு சொல்லுவீங்களா ரெண்டுமே தான் ஓஎம்ஸே சில இது ப்ரீ இன்ஸ்டாலு அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாத மாதிரி சில இது கொடுப்பாங்க இப்போ ஷைமிலாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய அவங்களோட ஓன் ஆப்ஸே கால்குலேட்டர்லேருந்து எல்லாத்தையும் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் பண்ணிடலாம் ஆனால் சில பேர் வந்து எதுவுமே அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது இந்த ஃபின்டெக்கு ஒன்று இருக்குமே ரியல்மி கிட்ட அவங்களோட ஓன் அதெல்லாம் அன்இன்ஸ்டாலே பண்ண முடியாது கரெக்ட் தான் கருப்பு தான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் கோடு வச்சு தான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இந்த ப்ளோட் டீப்ளோட்டர் அது உள்ளே போய் அப்புறம் இந்த ஏடிபி ஆக்சஸ் கெயின் பண்ணி அதில் போய்ட்டு அன் எடுத்து விடுவாங்க அதெல்லாம் அது ஓகே அது அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதோ இல்லையா அவங்க டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஓகே இப்போ ப்ளோட் வேறு வருது பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஃபோனுக்கெலாம் எவ்வளோ ப்ளோட் வேறு தெரியுமா இருந்துச்சு தேவையில்லாத ஃபேஸ்புக்கு அது இது எக்கச்சக்க ஃப்ரீலோட் ஆப்ஸு உண்மை தான் வச்சா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை அது அன்இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஆ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து இவ்வளோ ஆப்ஸ் கொடுத்துட்டா இது என்ன பண்ணுறது ஆ என்ன பண்ணுறது அதில் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஆப்ஷன்றது வாட்ஸ்அப் சொன்னால அது இல்லாததை நினச்சி பாருங்க ஆ கொஸ்டன் தான் நாங்கள் இது ரெண்டுமே தான் சொல்லுவோம் ப்ளோட் வேறு ஆனால் மெயினாக என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே இவ்வளோ ஆப் வந்து கிடக்கு செட்டப் பண்ணும்போது இப்போ சாம்சங்கும் இப்படி நான் நிறைய கொடுக்குறாங்க ஆமாம் ம் சாம்சங் வந்து கூகுள் கூட டையப் வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து ஆப்பு மைக்ரோசாஃப்ட் கூட டையப் வச்சுருக்கேன் அங்கேருந்து ஒரு ஆறு ஆப்பு இந்த மாதிரி நிறையா அப்புறம் சாம்சங்கோட ஓன் ஆப்பு எல்லாத்துக்குமே சாம்சங் கிட்டே எல்லாருமே நான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்களா இந்த மாதிரி சில பேர்லாம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணாமல் விட்டுட்டு இப்போ ஸ்டோரேஜ் ஃபுல்லாக இருக்குது ஆமாம் ஆ இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி ஜிபி கொடுக்குறான் அதில் இவ்வளோ ஆப்ஸ் இதிலே கொடுத்துட்டு இதிலே பாதி ரெண்டு ஜிபி இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஸே போயிடுச்சுன்னா அப்போ வேறு என்ன தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச தெருவுக்கு தான் பண்ணும் அப்படிதான் அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு எஃப்ஓஎஸில் என்ன பிரச்சனை நீங்கள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறது அண்டு என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃப்ரண்ட் டச் ஒய்ஸ்லையா அதை பற்றி தனியாக டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ரை ஸ்க்ரீன்ஷாட் வீடியோ ரிகார்டிங் இஷ்யூ ஒரு வீடியோ
ஆனால் இப்போ போக போக என்னாச்சுன்னா ஸ்டாக் அண்ட்ராய்டை நோக்கி அவங்க ஒரு சில விஷயங்கள் மாற்றினாங்க இப்போ குவிக் டாகல்ஸாக இருக்கட்டும் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ரே இருக்கட்டும் இதெல்லாம் மாற்றினாங்க ஆனாலும் எப்படி ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுனா இப்போ பிக்சலோடதே கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் யூன்னு பார்க்கும்போது நத்திங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஏதோ பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க கலர் வயசு எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களும் ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க இவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்கன்னா நட்ட நடுவில் வந்து நான் ஆக்சுவலாக நைன்டீன் எயிட்டி அது இப்போ ஜென்ரேஷன் டூ கேல இருக்காங்க நான் நைன்டியில் மாட்டிக்கிட்டேங்க அப்படின்னு மாதிரி நட்ட நடுவில் எங்கேயோ சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஒரு கம்ஃபர்ட் எப்போயுமே அதை யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஏ சூப்பராக இருக்குது இது வந்து ஒரு தனியாக இருக்குது சூப்பர் இதில் தீம் இன்ஜின் கூட பக்காவாக இருக்குது போரே போரே அடிக்கல அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லாத மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இது எல்லாமே அவங்க வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் மற்றதெல்லாம் நல்லா தான் பண்ணுறாங்க பேட்ரி பேக்கப்பு இந்த மாதிரியான ஏரியாலாம் ஓகே ஆர்னால்டு எம் சேவியர் சிஎம் ஆஃப் நெக் பேண்டில் ஏபிடிஎக் சப்போர்ட் இருக்கா இல்லை இல்லை ஸோ வெறும் ஏஏசி மட்டும்தான் இருக்குது ஏபிடிஎக்ஸ் ஏபிடிஎக் ஹெச்டி எல்ஹெச்டிசி எல்டாக்கு இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஓ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு யாரும் கொடுக்கறது இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் முன்னாடி ஓப்போ கொடுத்துருந்தான் இந்த எம் தேர்ட்டி ஒன்னா அதில் கொடுத்துருந்தான் எம் தேர்ட்டி ஒன்னில் எல்டாக்கு அப்புறம் ரியல்மி ரியல்மி கொடுத்துருந்தான் அதில் இருந்தது ரியல்மி ஒயர்லெஸ் நெக் பேண்டில் இருந்தது அதெல்லாம் இப்போ சேல் இல்லை கெட்நியூ ஆப்டெக்ஸில் ஆப்டெக்ஸ் இருக்குது இப்போயும் கெட்நியூவில் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக ஏதோ நூறு பீஸ் யாரும் இப்போ கூட ஏதோ வாங்கணும் அப்படின்னு யாரும் கேட்டிருந்தாங்க சரி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் வெப்சைட்லேயே வந்து நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து தௌசண்ட் ஒன் கொடுக்கலாம் இந்த ப்ரைஸுக்கு ஆனால் இவங்க மற்ற இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஃபிஃப்டி டிபி ஏஎன்சி மற்ற இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுனால இது வந்து இவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணலை சேவ் நானும் ப்ரோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வென் யூஸிங் மைக்ரோ எஸ்டி இஸ் பிக்கஸ்ட்டு உருட்டு பேய் கதையே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் டாப் டேர் ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபோன் லைக் சோனி ஃபோன்ஸு இன்ஸ்டா அந்த கோப்ரோ ட்ரோன் கேமரா கேன் யூஸ் மைக்ரோ எஸ்டி ஃப்ளாலஸ்ட்லி திஸ் பிளக் வாய்ஸ் யூட் ஆல்சோ டூ ரைட் சின்ஸ் த ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூசர்ஸ் வில் ஆல்சோ ஹவ் நான் ப்ரோ யூசர்ஸ் இல்லை ப்ரோ ஜஸ்ட் அட்வைஸ் ஃப்ரம் மேனுஃபேக்சரர் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ரீசன் இஸ் மெமரி இஸ் மணி எவ்ரி ஒன் ஹூ ஜாயின் கூகுள் ஜிமெயில் ஃப்ரீ ஃபிஃப்டீன் ஜிபி மெமரி சர்ச்சிங் ஃபார் அடிஷ்னல் அக்கௌண்ட் யூஸ் திஸ் இஷ்யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பெட்டர் எல்லாம் கரெக்டு தான் தப்பு சொல்லலை இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சோனி ஃபோன்ஸில் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நியாயம் தான் நம்ம ஊரில் சோனிலே எக்ஸி ஒன்று எக்ஸி டூ இதெல்லாம் வாங்கும்போது கூட மக்கள் இவ்வளோ பேர் வந்து மைக்ரோஸ்டி கார்டு தனியாக வாங்கினாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஊரில் மக்களோட மென்டாலிட்டியே வேறு ப்ரோ எப்படின்னா ஃபோன் வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபா ஃபோன் ஆனால் போட்டிருக்க கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுவாய்க்கு ஆஃபரில் கட்சா வாங்கி போடுவாங்க அதுக்காக ஒன்றும் யூஏஜி கேஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அது தான் இருக்கலே டியூரபிள்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ யூஎஸில் இருக்கிறவங்களோட மென்டாலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டு ஜப்பானில் இருக்கிறவங்க மென்டாலிட்டி கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டு இந்தியன் மென்டாலிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி கம்ப்ளீட்டாக வேறு மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணது ஒரு பெரிய ப்ராடக்டாக இருக்கும் பட் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமான விஷயமா இருக்கும் நம்மளுக்கு எப்படி தோணுன்னா ஐயோ என்னையா ஒன்றரை லட்ச ரூபா போட்டு ஃபோன் வாங்கிட்டேன் ஃபோனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பா சாதாரணமாக நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வந்து டிபிஓ போட்டு வச்சிருக்க அப்படி தான் இருக்கும் கீழே விழுந்தால் கண்டிப்பாக ஃபோன் உடையே தான் செய்யணும் கேஸ் போட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மைக்ரோஸ்டி என்ன ப்ராப்ளம்னா பிராண்ட் வந்து சொல்லி பார்க்குறாங்க இருக்கலே பெஸ்ட் மைக்ரோஸ்டி மார்க்கெட்டில் நம்ம அது வாங்குங்க நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கெலாம் சூப்பரான மைக்ரோஸ்டி இருக்குது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி தான் இருக்கும் ஆனால் ரீட் ரைட் ஸ்பீட் தெரிக்க விடும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பட் எல்லோரும் டக்குனு அதை போய் பார்க்க மாட்டாங்க அமேசான்லேயும் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் இப்போ டீல்னு போட்டு அதே டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஜிபி வந்து ஆயிரத்தி இரநூறுபா ஆயிரத்தி ஐநூறுபான்னு வரும் அதுக்கு போவாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை தான் அவங்க சொன்னாங்க இது வந்து இப்போது மைக்ரோஸ்டி ஆப்ஷன் கொடுக்கறது வந்து என்ன கேட்டால் எனக்கு வந்து பிடிச்ச விஷயம் தான் ப்ரோ ஏன்னா இன்ஃபினிக்ஸ் ஃபோன்ஸில் இருக்குது முன்னே சாம்சங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ் டுவெண்ட்டி சீரீஸ் வரைக்கும் இருந்தது உருப்படியாக மைக்ரோஸ்டி வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இதுலேயே ஹைப்ரிட் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்க போனால் நல்ல ஆப்ஷனு ப்ராப்ளம் என்னென்னா இதை புரிஞ்சிக்காமல் ஒரு சில யூசர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பழைய ஃபோனில் இருக்க கார்டை வந்து எடுத்து
இப்போ அதெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணி அவங்க ஏதாவது பண்ணலாம் அதுக்கெல்லாம் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் நேரம் இல்லைங்க ஏ நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு மைக்ரோ எஸ்டி கார்டு கேட்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு போயிடுவாங்க அதான் நல்லது சார் அடுத்தது கிஷோர் குமார் ஆமாம் சார் நான் விவோ எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோ வர்சஸ் ஹானர் மேஜிக் சிக்ஸ் ப்ரோ வர்சஸ் சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா ஓவரால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கேமரா விவோவில் எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்ஓசி வேலைக்கு வேலை எனக்கு அது கொஞ்சம் கடியாக இருக்குது சம்டைம்ஸ் அப் அப்னார்மல் பேட்ரி ட்ரெயின் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கு பவர்ஃபுல் தான் அது பவர்ஃபுல் தான் பவர் ஹங்கிரியாகவும் அது பிஹேவ் பண்ணுது அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எல்லாருமே ஆனால் ரொம்ப வியப்பாக ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்தது வந்து ஹானர் மேஜிக் சிக்ஸ் ப்ரோ தான் ஆனால் எனக்கு இப்பயும் அதில் என்ன சொன்னீங்கன்னா அந்த மேஜிக் ஓஎஸ் எந்த அளவுக்கு இல்லை மேஜிக் சிக்ஸ் ப்ரோவில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் தான் நூற்றி எண்பது எம்பி டெலிஃபோட்டோ இருக்குது ஆனால் அதில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஜூம் ஆ இதில் அசால்ட் டைம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எக்ஸ் வியூவில் கொடுக்குறாங்களே இப்போ இந்த இந்த மூணு ஃபோன் வட்ஸு இதில் வந்து ஜூமிங் கேப்பபிலிட்டி ப்ரோ கேமரா லெவலு போர்ட்ரைட்ஸு இது எல்லாமே சொன்னால் செகண்ட் தாட்டி எல்லாமே வியூவோ சொல்லிட்டு போயிடுவேன் வேறு ஏதாவது ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நோக்கி நம்ம அதுக்கப்புறம் யோசிக்கலாம் இப்போது நெட்ஒர்க் ரிசப்ஷன் மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஃபார் ஷுர் வந்து எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா வந்து அந்த இடத்துல ஸ்கோர் பண்ணிவிடும் காரணம் என்னென்னா குவால்காமோட எஸ்எஸ் இருக்கும் அதனால் ஓரளவுக்கு பெட்டராக பண்ணிவிட்டு போயிடும் பட் நீங்கள் இதுவே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எனக்கு கேமரா தான் முக்கியம் கேமராவுக்காக நான் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குறேன் அப்படின்னும் போது ஹானர் நல்லா பண்ணலாம் பட் இப்போ நான் கண்டிப்பாக எந்த டவுட்டும் இல்லாமல் சூப்பராக பண்ணுறது யாருனா விவோ சூப்பராக பண்ணுறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்குது எக்ஸைட்டிலாம் அப்படி இல்லை வச்சா ஆனால் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸு கேமரா ரெண்டுமே கேட்குறாங்க அப்போ நீ அதான் மிக்ஸ் ஆகி கடைசியில் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா போய் நிற்க வேண்டியதாக இருக்குது எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா விட டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்ட்ராவே வந்துருச்சு அதுக்கு போயிடலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோவும் ரேட் எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா இல்லையே எஸ் டு எஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரானா ஒன் லேக் கிட்டே வந்துடும் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரோவும் ஒன் லேக் தான் இது ஒன் லேக் மேலே இப்போ ப்ரைஸ் இப்போதைக்கு கம்மியாகாது போட்டிருக்கே எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்ட்ரா இப்போ தான் லான்ச் ஆயிருக்கு ஆமாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்ட்ராக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் போனஸ் அப்படி இப்படி போனால் உண்டு அப்படி இல்லைனா சாம்சங் ஃபோன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எரட்டே இருக்குன்னா மை கேலக்ஸி ஆப் மூலமாக போய் ஸ்மார்ட் அப்கிரேடுக்கு கூப்பன் எதாவது கிடைக்கும் ஒரு பதினாறாயிரம் அந்த மாதிரி கூப்பன் கிடைக்கும் அதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ட்ரா நல்ல ஃபோனு நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் அந்த பத்து மெகா பிக்சல் கேமரா கொஞ்சம் மனசை வலிக்க வைக்கும் அது கொஞ்சம் லோ லைட் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கிரெயின் கிரெயினாக எடுக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடுப்பு தான் கிரிக்கெட் பஸ் என்னோட சாம்சங் எம் ஃபிஃப்டி ஒன்லேயே ஒன் இயருக்கு அப்புறம் வாரண்டி முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்டேட் வந்துச்சு அது வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ்லேயே மொபைல் டிஸ்பிளே சடன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு சர்வீஸ் சென்டர் போனால் போர்டு போய் தேர்ட்டின் கே ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அவங்களே அதுக்கு பதில் சாம்சங்கில் எஃப் தேர்ட்டீனோ இல்லை எஃப் ஃபோர்டீனோ வந்து வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்கிறாங்க என்ன ஏழவுடா இது எப்படின்னு போட்டிருக்காரு அவர் உண்மைதான் நான் யூஸ் பண்ணுறது எம் ஃபிஃப்டி ஒன்று அதில் இருக்கிறது ஏழாயிரம் எம்ஏஹெச் பேட்ரி அதுக்காக தான் அந்த ஃபோனையும் வாங்கியிருந்தேன் அது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபோன் அந்த டைமில் அப்டேட் மூலமாக நைன்டி எட்ஸில் எனபிள் ஆச்சுன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட ஃபோன்லேருந்து நான் எஃப் தேர்ட்டின் எஃப் ஃபோர்டீனுக்கு போனோம் இது ஒஸ்ட்டு தான் கேவலமான ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ இதெல்லாம் ஒஸ்ட்டு ஆஃப்டர் செல் சப்போர்ட் அடுத்தது இந்த அகமது அலி சிவா ப்ரோ ரெட்மி நோட் ஒன் நோட் டுவெல்லில் சிக்ஸ் மந்த்ஸாக யூஸ் பண்ணுறேன் போக போக பேட்ரி ஒரு நாளைக்கு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கா ஆச்சு ஆறு மாதத்துலேயே டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் சார்ஜ் போடுறாங்கன்னு ஒஸ்ட்டாக இருக்கு மேம் பேட்ரி செக் பண்ணுங்க நோட் டுவெல் ஃபைவ் ஜியாவது நோட் டுவெல் ஃபைவ் ஜியாவது சிக்ஸ் ஜென்னா இருக்கும்ல அது ஃபோர் ஜென் டூ இது நோட் டுவெல் ஃபைவ் ஜியா இல்லாட்டி ஃபோர் ஜென் டூ இல்லை ரெண்டுமே ஓகே ப்ராசர் முக்கியம் இல்லை அது பேட்ரி தான் ஏதோ இதுவாயிருக்கு அது எப்படி டூ 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 த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ்லாம் வாய்ப்பே இல்லையே அவ்வளோ ப வேகமாக பேட்ரி ட்ரெயின் ஆகுது ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது ஏதாவது பக்க சாஃப்ட்வேரில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் ஹார்ட்வேரில் ஒரு வாட்டி வேணால் ரீசெட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் திருப்பியும் அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா சர்வீஸ் சென்டர் போய்ட்டு ஹார்ட்வேரில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கேளுங்க உங்களுக்கு ஆறு மாதம் தான் ஆகுது வாரண்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆமாம் க்ளீன்
தடுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கு மேபி அடுத்த அப்டேட்ல உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகலாம் வாட்ஸ்அப் டெஸ்க்டாப் ஒர்க் ஆகுது தெரியுமா ஆடே பண்ண முடியல விண்டோஸ் இப்ப மைக்ரோசாப்ட் ஸ்டோர்ல மட்டும் தான் இருக்கு வாட்ஸ்அப் இது ஏபி இஎக்ஸ்இ ஃபைல தூக்கிட்டாங்க போட்டா அவுட் டேட்டட்னு வருது சரி விடு நமக்கு இருக்கு டெலிகிராம் அப்புறம் என்ன அப்படி தான் இருக்கு நிலைமை சரி சிஸ்டம் போஸ் இது பண்ணிட்டேன் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வாட்ஸ்அப் செட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படி பண்ண ப்ரோ வெப் ப்ரௌசர்ல வர்க் ஆகுது க்ரோம்ல சரி க்ரோம் யூஸ் பண்ணாத போது கஸ்டம் டாட்ஸ் ஆ டெஸ்க்டாப்ல போட்டா ஸ்கேன் பண்ணா அவ்வளவுதான் திருப்பி பண்ணுங்க ஸ்கேன் அப்படிங்க திருப்பி பண்ணா திருப்பி அதே தான் அது வாஸ்ல இருந்து ஆனா இவர் பரவாயில்லை சம லக்கி கைடு அவர் குரு என்ன பார்த்தனா 15+ல ஸ்கிராச் எதுவும் ஆகலங்கறாரு ஸ்கிராச் எதுவும் உனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நீ சும்மா பாக்கெட்ல போட்டு எடுத்து வந்து வெறுத்து போயிட்டாய் இவன் உனக்கு மட்டும் இல்ல நம்ம குரூப்ல ஒரு நண்பர் வந்து வாங்குன அன்னைக்கே ஸ்கிராச் ஆயிடுச்சுனாரு அவருக்கு என்ன டவுட்னா ஒருவேளை வந்ததே வந்து யூஸ்ட் ஃபோன் கொடுத்துட்டாங்களோனு ஒரு டவுட் அதனால கேட்டாரு 15+ல ஸ்கிராச் ஆகுமா ப்ரோ நான் பாக்கெட்ல மட்டும் தான் ஒரு தடவை ஷார்ட் பாக்கெட்ல வச்சு எடுத்தேன் ஆனால் ஸ்க்ராச் ஆகிருக்கு ஃப்ரண்டில் அப்படின்ட்டு இருந்தார் ஸோ அதான் ஆக்சுவலாக ஆகுது ஸ்க்ராச் ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா குரிலா குரங்கே பரண்டி வச்ச மாதிரி இருக்குது என்ன கொடுமையும் ம் ஃபைனல் கொஸ்டின் லக்ஷ்மி பிரசாத் ம் ப்ரோ ஐ எம் லாங் டைம் மீ யூ சார் யூசிங் ரெட்மி கே டுவெண்ட்டி ப்ரோ நான் ஃபோனு ம் கன்சல்டிங் சிக்ஸ் டூ ஷாமி ஃபோர்டின் அல்ட்ரா குளோபல் வெர்ஷன் ம் யூகே கம்ஸ் வித் பண்டில் ஆஃபர் ஃப்ரீ மீ பேடு ம் ஃபோட்டோகிராஃபி கிட்டு வேறு ராஃபரி சார் தான் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பவுன்ஸ் டுவெல் டு ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி ரியலி ஒர்த் த ப்ரைஸ் ஐ சுட்டே கன்சிடர் எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்ட்ரா இல்லை நீங்கள் இதுக்கே போகலாம் ப்ரோ எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அல்ட்ரா நல்ல ஃபோன் தான் ஒன் யூஐ சூப்பராக இருக்கும் செக்யூர் ஃபோல்டர் சாம்சங் பே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் சொல்லலாம் பட் எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து சாம்சங் சில விஷயங்களில் கேட்ச் அப் பண்ணலனா வேலைக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஸோ ஷோமி வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வீடியோவில் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்க பட் அந்த இடத்துல ஷோ ஃப்ளோரில் எதுவும் பார்க்க முடியல வச்சு அங்கே நான் என்ன வீடியோ எடுத்து பார்க்குறது ரியல் வேர்ல்டுக்கு வந்தால் தான் நம்ம நஜமாக வீடியோ கேமரா இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தாங்க நல்லா இருந்திருக்கும் ஆமாம் ஃப்ரண்ட் கே அது சாம்சங் சூப்பராக பண்ணுறாங்க ஃப்ரண்ட் கேமரா சாம்சங்லாம் அதே மாதிரி ஷைமியும் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா சூப்பர் ஸோ அதான் இப்போதைக்கு பதில் தெரியல ஆனால் இந்த ஆஃபர் சூப்பராக இருக்குது அந்த பேக்கரி ஆஃபர் மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்லீங்க இங்க எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு லட்சம் 10000 ரூபாய்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க அப்பதான் அந்த கேஸே வரும் அந்த கேஸ் கிடையாது போட்டோகிராஃபி கிட்டே இருக்கு கிட்டே வருதா நம்ம ஊர்ல கொடுக்கிறது தனியா ஒரு இது ஒரு கேஸ் ஃபில்டர் மாட்டிறதுக்கு ஒரு ரிங் அவ்வளவுதான் bro இது வந்து வேற லெவல் டீல் மாதிரி தெரியுது அப்புறம் Xiaomi அது 12512 16512 ஆ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சும்மா டைப் பண்ணும் போது அப்படி பண்ணிட்டாரோ ஓகே ஆனால் அமுத்து அது வந்து நல்ல டிவைஸ் தான் ப்ரோ யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக ஃபீல் ஆச்சு நல்ல டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இத்தனைக்கும் கேமரா செட்டப்க்கு அதுக்கும் நான் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் நினச்சேன் பட் தேர்ட்டி நல்ட்ராவே நல்லா இருந்தது ஸோ ஃபோர்டி நல்ட்ராவும் நல்லா தான் இருக்குது ஃபோ தேர்ட்டி நல்ட்ராவில் இருந்த ட்ராபேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதில் ஃபிக்ஸ் வேறு பண்ணியிருந்தாங்க மேக்ரோவில் எடுக்க முடியும் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோட்டிங் லென்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ நிறையா அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் சாம்சங் ஆல்ரவுண்ட் நல்ல டிவைஸ் தான் பட் இருந்தாலும் இன்றைக்கி டேட்டுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னா நீ கொஞ்சம் அவுட் அவுட் டேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது சாம்சங் பார்க்கும்போது பட் அந்த டிஸ்பிளே டெக்னாலஜிலாம் சாம்சங்கில் நல்லா இருந்தது எப்படின்னா அந்த ஆன்டி கிளாரிங் அதில் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதனால் திங்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த டீல் வச்சு பார்க்கும்போது டக்குனு ஷாமி ஓகேன்னு தோணுது பட் டீல்லாம் இல்லை எனக்கு வந்து ஓஎஸ் வந்து ஏழு வருஷம் அப்டேட் வேணும் எனக்கு ஒன் இயர் எவ்வளோ ஸ்மூ கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா எஸ் பென் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஆட் அப் ஆகிறனால உங்களுக்கு சாம்சங் பெட்டராக ஃபீல் ஆகலாம் எனக்கு அதனால் ப்ரோ ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி தான் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுப்பேன் நான் மூன் ஃபோட்டோ பற்றி பேசலை அப்புறம் போர்ட்ரேட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிலாம் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மேபி ஷாமி உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் தான் இந்த வீக்கோட கமெண்ட்ஸ் வேறு சில கமெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் சந்திப்போம் அதே மாதிரி ஹேஷ்டேக் கமெண்ட்ஸ் என்னென்னு போடுங்க எங்களுக்கு ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அது வரைக்கும் சிவத்சன் சிவபரணி பார்க்கலாம் பாய